வணக்கம் மதுரையில் கலெக்டராக இருந்த ரோஸ் பீட்டரை மீனாட்சி அம்மன் ஆபத்திலிருந்து எப்படி காப்பாற்றினாள்ன்றத பார்த்தோம் மீனாட்சி காப்பாற்றினா அவளுடைய அண்ணன் மகாவிஷ்ணு மட்டும் சும்மா இருப்பாரா அவரும் ஒரு பிரிட்டிஷ் கலெக்டருக்கு காட்சி தந்து ஒருத்தரை மட்டும் இல்லை நூற்று கணக்கானவர்கள் ஆயிரக்கணக்கானவர்களை காப்பாற்றின வரலாறு உண்டு சென்னையிலிருந்து திருச்சி போகிற வழியில் மதுராந்தகம்ன்ற ஊர் வரும் அந்த ஊரில் கோதண்டராமர் குடிகொண்டிருக்கிறார் கருணாகரமூர்த்தியாக குடி இருக்கிறார் அந்த ஊரில் அந்த மதுராந்தகத்தில் ஒரு பெரிய ஏரி உண்டு ஏரினா சாதாரண அளவில்ல அதனுடைய விஸ்தீரணம் முப்பத்தஞ்சு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் முப்பத்தஞ்சு சதுர கிலோமீட்டர் ஆழம் மூன்று ஆட்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியதான அவ்வளவு ஆழம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு அடி ஆழம் அப்படின்னாக்க கற்பனை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அது எவ்வளோ தண்ணி இருக்கும்னு தண்ணி நிரம்பி இருக்கிற காலத்தில் அது பார்த்தா ஒரு கடல் மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவு தண்ணி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஏரி இருக்கிற ஊரில் பக்கத்தில் கோதண்டராமர் கோவில் கருணாகரமூர்த்தின்றது இருந்த உற்சவ மூர்த்தி அங்கே அங்கே ராமரும் உண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரையிலையும் அந்த செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜில்லாவுக்கு கலெக்டராக இருந்தார் கர்னல் லயனல் பிளேஸ் அப்படிங்கிறவர் அவருக்கு மக்களுக்கு நல்லது செய்யணுன்ற எண்ணம் நிறையா உண்டு அந்த பகுதிகளில் நிறையா செய்திருக்கிறார் ஒரு சமயம் நல்ல மழை பெய்து அந்த ஏரி நிரம்பி விட்டது அந்த ஏரி நிரம்பித்துன்னா எல்லாருக்கும் பயம் இப்போ சமீபத்தில் சென்னையில் மழை வந்தபொழுது அந்த ஏரி ரொம்பிடுத்தான்றது தான் நிறையா பேர் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா அது வழிஞ்சது ஓவர் ஃப்ளோ ஆரம்பித்தது ப்ரீச் ஆகிடுச்சு உடஞ்சதுன்னாக்க செங்கல்பட்டு மட்டும் இல்லை சென்னைக்கெல்லாம் கூட பாதிப்பு ஏற்படும் அவ்வளவு பெரிய ஏரி அது அந்த ஏரி இந்த முழுவதுமாக நிரம்பி இருந்தது மழையோ கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டி கொண்டிருக்கிறது இவருக்கு தாங்க முடியவில்லை அந்த லைனல் பிளேஸ் கலெக்டர் அந்த நேர தானே அங்கே போகிறாரு எப்படியாவது அதை பாதுகாப்பை உறுதி செய்யணும்னு சுற்றி பார்க்குறாரு ரெண்டு இடம் அதனுடைய கரையில் உடச்சிக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கு உடனே கல்லை போட்டு தடுத்தாகணும் எங்கேன்னு பக்கத்தில் தேடி பார்க்குறாரு அந்த ராமர் கோவிலில் கல்லுகள் நிறையா கொட்டி கிடக்கு உடனே கிடுகிடுன்னு போகிறாரு அங்கே இருக்கிறவாள்லாம் கூப்பிடுறாரு இந்த கல்லெல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் போடணும் அந்த இல்லைன்னா அந்த விரிசல் பெருசாகி போயிடக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் உண்டு நீ உங்களுக்கெல்லாம் ஆபத்துன்னு அந்த ஜனங்கள் சொல்கிறார்கள் இது வந்து ஜனகவல்லி தாயார் பிராட்டிக்கு கோவில் கட்டுறதுக்காக வாங்கி போட்டிருக்கிற கொண்டு வந்து போட்டிருக்கிற கற்கள் இப்போ கொஞ்சம் பணத்தட்டுப்பாடு அதனால் அந்த வேலையை தடங்கி நிற்கிறது கூடிய சீக்கிரம் நடந்துடும் அதனால் இந்த கல்லை எடுக்காதீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர்கிட்ட ஆனால் அவருக்கு பொறுக்கல்ல எப்படியாவது அடைச்சாகணுமே அதனால் எடுத்துன்னு போனால் என்னன்னு கேட்குறாரு அவர்கள் ஒத்துக்கல்ல அப்படின்னா அவங்க ராமர் காப்பாற்றுவாரா இதை வெள்ளம் வந்தாக்காங்க மக்கள் சொல்கிறார் அவர் நீங்கள் நம்பிக்கையோடு இருந்தாக்க கட்டாயமாக காப்பாற்றுவார்ன்னு அவர் சரின்ட்டுன்னு ஒன்றும் சொல்லலை போயிடுறாரு திரும்பி அன்றைக்கி ராத்திரி அவருக்கு தாங்கல்ல மழை அப்படி அடிக்கிறது தானே போய் அந்த கடையில் போய் கேம்ப் பண்ணிட்டுருக்காரு நடு ராத்திரி இடி மின்னலுமாக இருக்குது அவர் என்ன நடக்கிறது பார்க்கலாம் அந்த இடம்னு பார்க்கறதுக்கா போனார் ஒரு ஆச்சரியம் தூரக்க இரண்டு பேர்கள் நல்ல ஆஜானு பாகவா நல்ல உரண்டு திரண்ட முயங்களோட நல்ல ஆகிருதியோடு இரண்டு பேர்கள் நின்றுருக்கிறார்கள் கையில் வில்லு அம்பு ரெண்டு பேருக்கும் இவருக்கு ஆச்சரியம் எப்படா இந்த கொற்ற மழையில் வந்து ரெண்டு பேர் இப்படி தனியாக நிற்கிறா அதுவும் வில்லும் அம்போட அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்போ வந்து காலையில் கோவிலுக்கு போன போது அவர்கள் சொன்னது ஞாபகத்து வருது அந்த ராமர் காப்பாற்ற வரும் போது யார் அந்த ராமர்னு கேட்குறாரு சுருக்கமாக சொல்கிறார் ராமர் கையில் கோதண்டம் வச்சுருப்பார் வில்லு வச்சுருப்பார் லக்ஷ்மணன் இருப்பார் எல்லா கதையும் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுன்னு வந்தார் உடனே அவருக்கு தோன்றுறது சரி அவர்கள் தான் இவர்கள் போல் இருக்குன்னு 
தன்னை அறியாமல் ஒரு மண்டியிட்டு அவளை வேண்டார் இந்த மழையினால மக்களுக்கு பாதிப்பு வரக்கூடாது தனக்கு பாதிப்பு வரக்கூடாதுன்னு கேட்கல மக்களுக்கு பாதிப்பு வரக்கூடாதுன்னு வேண்டுறாரு வேண்டிட்டு திரும்பி வந்துடுறாரு கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது அப்படியே மழை கிடு கிடு கிடுன்னு குறையிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காற்றால் வெளிச்சம் வருது எல்லாரும் ம ஜனங்கள்லாம் ஓடி வராங்க என்னாச்சு என்னாச்சு எப்படி இருக்குது பார்க்கலான்னு அவர் லைனல் பிளேஸ் அமைதியாக உட்காந்துருக்காரு என்னது நேற்று இவ்வளோ பதற்றத்தோடு இருந்தார் இன்னைக்கு எவ்வளோ அமைதியாக இருக்கார் இன்றைக்கி அவரை பார்த்து கேட்குறாங்க எப்படி நீங்கள் இவ்வளோ அமைதியாக இருக்கீங்கன்னு அவர் நடந்தது சொல்கிறார் நேற்று ராத்திரி போனேன் யாருமே இல்லை அங்கே வந்து ரெண்டு பேர் ஆஜானு பாகுவாக இருந்தால் கையில் வில்லும் அம்பும் வச்சுட்டு இருந்தாள் நீங்கள் சொன்ன ராமன் லக்ஷ்மணன் எவா தான் போட்டிருக்குன்னு நினச்சிக்கிண்டு நான் அவளை காப்பாற்றணும்னு வேண்டினேன் மழை நின்னது அவர்கள் தான் காப்பாற்றியிருக்காங்கன்னு உடனே ஊர் மக்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் தாங்கல்ல அடாடா நம்ம சொன்னதுக்காக வந்து ராம லக்ஷ்மணர்களே இப்படி வந்து நம்மளை காப்பாற்றிட்டார்களேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அந்த திசை நோக்கி எல்லோரும் கீழே விழுந்து வணங்குறார் அப்போ வந்து அந்த லைனல் பிளேஸ் கேட்குறார் நான் இந்த தாயாருக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிற போது அவர்கள் வந்து இந்த கோவிலுக்காக தடைப்பட்டு நிற்கிறதுன்ற போது நானே இதை கட்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே நின்று அந்த கோவிலை பொறுப்பெடுத்து கட்டி கொடுக்குறார் இது வந்து அந்த கோவிலினுடைய வரலாற்றிலருக்கு இப்போவும் கோவிலில் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது சுமார் இரநூறு இரநூத்தம்பது வருஷங்களுக்கு உள்ளதானே நடந்தது அதனால் வம்ச வழியாக கேட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதெல்லாம் ரெக்கார்ட்லேயும் மு முழுக்க இருக்கிறது இப்படி ராமர் லக்ஷ்மணருடன் வந்து ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் ஒரு வெள்ள அபாயத்தில் மாட்டுக்கிழப்படுவதிலிருந்து காப்பாற்றியிருக்கிறார்கள் இதில் மூணு விஷயம் கவனிக்கணும் முதல்ல ரோஸ்பீட்டரை மீனாட்சி காப்பாற்றினது அவர் மீனாட்சியிடம் அளவில்லாத அன்பு கொண்டிருந்தார் தினமும் கோயிலுக்கு போகிறபோது வரபோது நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போவார் வணங்கிட்டு போவார் குதிரையிலேருந்து இறங்கி போவார் அவரை காப்பாற்றினார் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு லைனல் பிளேஸ் ராமர் யாருன்னு தெரியாது அவருக்கு வந்துட்டு அந்த தொழிலினம் வணங்குன்றது தெரியாது ஏதோ கேட்டார் அவருக்கு காட்சி தந்தவுடனே ஒன்று ஒன்று ரெண்டுன்னு கணக்கு போட்டு இவர்கள் தான் அவரா இருப்ப அவர்களாக இருப்பார்கள் சொல்லிட்டு அவர் வணங்கி அவரை வேண்டின்றார் ஆனாலும் அவருக்கு அந்த காரியம் நடந்தது ஏன்னு கேட்டால் அவர் வந்துட்டு மக்கள் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் குறியாக இருந்தார் ஒரு அரசியல் நிர்வாகியாக இருப்பவர்கள் பொது தொண்டு செய்பவர்கள் தன்னுடைய கவலைகளை விட்டுவிட்டு மக்களுக்காக கவலைப்படுவது தான் இருக்க வேண்டும்ன்றத உணர்த்தி காமிச்சார் அவர் நடுராத்திரியில் வெள்ளம் வந்து போது கூட தன் தான் அடிச்சுன்னு போனாலும் பரவாயில்ல என்ன ஆச்சோன்றதுக்காக போய் பார்த்தார் அதனால் அவருக்கு அந்த ராம தரிசனம் கிடைச்சிது இவருக்கு ராம தரிசனம் கிடைச்சது சரி தியாக பிரம்மத்துக்கும் ராம தரிசனம் கிடைச்சது அது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா தியாக பிரம்மம் ராம தரிசனத்தை அடைந்தார் லைனல் பிளேஸுக்கு ராம தரிசனம் கிடைத்தது அடையிறதுனா ஒரு ஊருக்கு அடையிறோம்னாக்க போய் சேர்ந்து போய் சேர்ந்து அடையிறோம்னாக்க நம்ம அதில் ட்ராவல் பண்ணி போய் சேர்றோம் அது மாதிரி ராம நாமத்தையே தன்னுடைய வாழ்க்கையாக கொண்டு மூச்சாக கொண்டு கோடிக்கணக்கில் ராமநாபத்தை சொல்லி ஜபித்து ராமரையே எப்பொழுதும் மனசில் வச்சுக்கிண்டு மகாராஜா நிதி கொடுத்த போது கூட அந்த நிதி வேண்டாம் நிதி சால சுகமாக ராமுடு சன்னி சா சந்நிதி சால சுகமான்னு பாடி வெறுத்து தள்ளி அப்படி ராமரை தேடி அடைஞ்சார் அதனுடைய பலன் அவருடைய பேர் என்றைக்கும் நிலைச்சி நிற்கிறது அவர் அடைஞ்ச அந்த ஆத்ம அனுபவம் இருக்கு இல்லையா அது பொங்கி பெருகி நிறையா பேரை ராமபாதையில் கொண்டு வந்திருக்கு அவர் ஏற்றிய கீர்த்தனைகள் இன்றைக்கும் ராமர் நின்றுட்டுருக்கிறார் இது அவருக்கு கிடைத்தது ஆனால் லைனல் பிளேஸில் வந்து அந்த தரிசனம் கிடைச்சது ஆனால் அது வந்து ராமலக்ஷ்மணர்களால் காட்டப்பட்டது அவருக்கு அதுக்கு பிறகு அவர் ராம பக்தராக மாறினதாகவோ இல்லை அங்கேயே இருந்ததாகவோ எந்த விதமான சரித்திரமும் இல்லை கோவிலுக்கு ஜனகவல்லி தாயார் அந்த கோவிலை கட்டி கொடுத்தார் அவ்வளவுதான் அதாவது தான் ரட்சிக்கிறேன் அப்படின்றத ராமர் காட்டுவதற்கு லைனல் பிளேஸை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி கொண்டார் அவ்வளவுதான் அதுக்கு முன்னாடியும் வெள்ளங்கள் வந்திருக்கு ராமர் தான் காப்பாற்றிருக்கிறாரு இப்பவும் வெள்ளம் வந்திருக்கு சமீப காலத்தில் சில வருஷங்களுக்கு முன்னால் சென்னையில் அப்படி ஒரு மழை பெஞ்சு வெள்ளம் வந்தது இல்லையா அந்த சமயத்தில் அந்த மதுராந்தகம் ஏரியை காப்பாற்றினது யார் அதே ராமர் தான் ஆனால் இன்னைக்கு அதை ராமர் சொன்னால் தெரியாது அதனால் ஒரு ஏதாவது ஒரு இடத்துலையாவது ஒரு சாட்சி இருக்கணுன்றதுக்காக அவர் இவரை கருவியாக வச்சுக்கொண்டு தன்னைத்தானே காட்டி கொண்டார் ராமர் இவரையே கருவியானார்னாக்க இவருடைய மனசு நிர்மலமானதாக இருந்தது ராமர் காலையில் போனபோது ராமர் செய்வாரா அப்படி சீத்தை செய்வாளான்னு கேட்கல 
அவள் செய்வான்னு போது சரி செஞ்சா செய்யட்டும் எப்படியா நடந்தா சரின்னு தன்னுடைய அதிகார பலத்தை பயன்படுத்தி அந்த கல்லெல்லாம் கொண்டு வந்து போடுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் அது பண்ணல அது பண்ணியிருந்தாக்க அது மனித எத்தனமா போயிருக்கும் தெய்வ செயலங்க வந்திருக்காது அதனால இவர் மனசு நிர்விகல்பமா இருந்த காலத்தினால காரணத்தினால ராமர் இவரை கருவியா பயன்படுத்தி கொண்டார் இது ரெண்டாவது தத்துவம் இதுல மூணாவது வந்து இது வந்து ஏதோ மதுராந்தகத்தில் நடந்த கதை இல்லை தினமும் நடக்கிற கதை ஒவ்வொரு மனிதனுடைய மனசுங்கிறது இருக்கு இல்லையா அந்த மனசுங்கிறது பெரிய ஒரு ஏரி அதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள்லாம் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய நீர் அந்த நீரானது ஒழுங்கான வழியில் ஒரு வாய்க்கால் வழியாக போனால் வயலுக்கு பயன்படும் எண்ணங்கள் நல்ல முறையில் போனாக்க நல்ல காரியங்கள் செய்யப்பட்டு எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யும் அவர்களுக்கும் நல்லது கிடைக்கும் உலகத்துக்கும் நல்லது கிடைக்கும் அப்படி இல்லாமல் அந்த எண்ணங்கள் வந்து ஒரு தடை இல்லாமல் ஒரு வரம்பு இல்லாமல் இருக்குமானால் வெடித்து செதறினதுன்னா எல்லாருக்கும் அழிவு அதனால் அந்த அழிவு வராமல் எண்ணங்களை வழிப்படுத்துவதற்கு ஒருத்தர் வேணும் அந்த ஒருத்தர் யாருன்னா அவர் தான் ராமன் அந்த ராமருங்கிறவர் இதோ அன்னைக்கு இருந்தால் இல்லை ராமருங்கிறவர் ராம நாமாவில் இருக்கார் இப்போ இருக்கா தினமும் நூற்றி எட்டு தடவை ஸ்ரீராம ஜெயம் எது எப்படி போனாலும் எழுதக்கூடியவா இருக்கா குறைஞ்சது நூற்றி எட்டு மேலே எழுதுறவா இருக்கா அதாவது அந்த ராமனுடைய நாமத்தில் அந்த ராமர் வாழறார்ன்ற நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் உண்டு அந்த ராமரை நம்பினால் அந்த காலம் இந்த காலம் எந்த காலத்திலையும் துயர் இல்லாமல் ஜனங்கள் வாழ முடியும் அதற்கு ராமர் அருள் புரிவார் அதில் எந்த சந்தேகமும் யாருக்கும் கிடையாது வணக்கம்